Добрый день, подписчики. Утро, вечер, ночь. У кого сейчас какое время суток? Всем привет, в общем. Продолжаем наносить декоративные штукатурки. Мы оформляем новый отдел и наносим декоративные покрытия на стенах. Каждая стена разная штукатурка. Смотрите, такой момент. Мы будем наносить прованс сегодня колированный. Ну, интересный, красивый, востребованный способ нанесения. Вопрос в гипсокартоне. Надо ли шпаклевать гипсокартон целиком под фактурную штукатурку? Вообще, я бы сказала, надо шпаклевать. Почему? Во-первых, этот слой, ну, шпаклевать или кварц грунтом можно покрыть, или праймером, ну, то есть однородный цвет создать. Во-первых, потому что штукатурка светлая может просвечивать вот этот гипсокартон темный, то есть может быть просвет, это во-первых. Во-вторых, если у вас стена шпаклеванная, то при демонтаже покрытия, будь то обои, штукатурки декоративные, если вы их захотите полностью снять, то вы будете их снимать максимально безопасно для гипсокартона. Ну, скажем так, если мы нанесем прямо на гипсокартон, то при демонтаже будет отслаиваться вот этот вот верхний слой, то есть отдираться будет. А если у вас будет шпаклеванная стена или покрыта кварц грунтом, то э, вы будете демонтировать штукатурку и меньше вероятности испортить гипсокартон. Скажем так, мы в офисе находимся, мы не собираемся ее снимать, поэтому я покрывать не буду. Я также уверена, что наш прованс укроет вот этот цвет. Ну и честно говоря, ну нет такой у нас необходимости, поэтому не, мы не шпаклюем целиком. А вы шпаклюете, ну шпаклюете, либо кварц грунтом покрываете. Приступаем к нанесению. Начинаем сверху, наносим удобный для себя участок, наносим кельмой, кладем штукатурку вот так на кельму и наносим слой. Если вам нужно, чтобы потолок остался чистым, проклеить вот эту линию скотчем. Мы проклеивать не будем, потому что у нас угол будет доработан в следующем. Ну, либо лепнина, какой-то карниз, или что потолочный сюда, посмотрим. Не решили еще. Но проклеивать мы не проклеиваем. А у вас если беленький потолок, то проклейте, чтобы не запачкать. Слой нужен такой, чтобы укрыть поверхность стены. Не больше. Но может чуть больше. Сейчас посмотрим. Мы нанесли удобный для себя участок, да? Вот такой небольшой. Теперь кельмой чистой. Очищаем ее от излишек. И делаем вот такие движения. Немножко. То есть такие как типа марсельского воска. Типа марсельского воска. Вот такую вьюжечку делаем. Вниз, когда спущусь, вам, когда я спущусь вниз, вам будет более лучше видно, как это все наносится. Но так как сверху начинаем, все равно комментирую это я сейчас. Нанесли и передвигаемся дальше вниз. Соединяем штукатурку, пока она сырая. Вот, видите, вот здесь у нас как будто бы нанесен рисунок, и мы прям сразу тут же соединяем. Теперь понимаете, да, для чего не помешал бы здесь кварц грунт или праймер или шпаклевка, чтобы не просвечивало вот это. Мне сейчас нужно немножко слой погуще накладывать, так как у нас гипсокартон не шпаклеванный и кварц грунтом не покрытый. Мы его просто загрунтовали обычной грунтовкой. Ну, шпаклевали его по швам гипсовой смесью и все. А можно было сплошной слой еще протянуть. Нанесли слой и вот так вот. Соединяем, видите, вот. Нанесли. 
внесли участок, спускаемся вниз. Соблюдаем шахматный порядок. И соединяем вот так прямо, пока сыро. Вот он. То есть не, пуг, не пугайтесь смазать рисунок нанесенный. Вы его сейчас поправите сразу же следом. Нанесли и вот таким вот образом кельмой формируете вот. Вот, тянется, тянется. Где-то, может быть, надо добавить, где-то можно вот так сделать, если есть такие места. А так вот он тянется. Вы прислоняете кельму и катите ее. Может быть, она у вас будет собирать там, да, что-то. Ну вот, то есть вы ее прислоняете и катите. А можно немножечко заднюю, вот эту пяточку приподнимать. Вот, можно не касаться ей. Ловите <coughs> свое удобство, то есть вам должно быть удобно. У каждого свой нажим, своя рука. Нет ни одного повторяющегося элемента, который у всех бы одинаково получился. Нет такого. И не переключайтесь, не переключайтесь. Это не конец, это не финиш. Также, если вам понравилась вот эта штукатурка, вы можете ее у нас заказать. Мы работаем по всей России. Отправляем материалы, куда вам нужно. В любом цвете. И сюда передвигаемся. Здесь соединяем. Видите, вот мы прямо наслоили ее сюда и соединяем. Передвигаемся по стене, прям шахом на порядке. Нанесли, 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 нанесли. И не останавливайтесь, пока не закончите ее, эту стену, целиком. Если у вас нет опыта, пробуйте сначала на маленьком образце. На маленьком образце. И, допустим, сделали на образце, получилось все хорошо. Начинаете с самой короткой стены, которая вообще возможно у вас. В вашем случае с самой маленькой стены начинаете и наносите. Нанесли и соединяем. Вот так. Не оставляя полос, вы видите, что вполне себе единое полотно получается. Нет каких-то переходов и полос. Это потому, что мы наносим ее безотрывно, и она у нас не успевает высохнуть. Соединяться сырая с сырой. Два участка. Между делом ставьте лайк, не ленитесь. И подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Это очень важно для нас. Чем больше у нас подписчиков, тем мы больше стараемся. Ну, скажем так, потому что если аудитория растет, 
Это значит, что мы кому-то полезны. Так вот, если мы вам полезны, то, пожалуйста, подписывайтесь, мы будем хоть об этом знать. И спасибо всем, кто с нами, всем, кто подписан, всем привет, всем спасибо. Мы видим ваши комментарии, и это очень приятно. И с днем рождения поздравляли целый вал, прям большое, огромное спасибо. Мы даже всех уже вас знаем, то есть по никам. То есть практически всех мы уже узнаем. Даже, знаете, в какой-то степени мы офис сняли, выстраиваем перегородки тоже в какой-то степени, чтобы показывать для вас на стенах. Потому что многие писали на стенах, ну, на стенах действительно удобнее, когда показывают. Вот, смотрите, пожалуйста, снимаем. Ну и все, заканчиваем. Получается, здесь мы нанесли, 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 нанесли. Сейчас я пойду туда, там буду наносить, а потом спущусь снова сюда. Вот такой порядок. Если я сейчас здесь начну стену по низу доделывать, то у меня там подсохнет и получится переход. Туда полезу. Периодически кельму протираете. Во-первых, работать тяжело, во-вторых, на ней высыхает, и вот эти ошметки потом по стене тащатся. Какая-то у вас модная тряпочка, Боль? Модная, да. Завидуйте, молча, у меня модная она. Я вообще сама модная. Так, наносим. А, это замша. Искусственная замша. Удобная, кстати, да? Долговечная такая. Но она БУ, очень сильно БУ. Она сильно БУ. Но ничего, она живет, вот, например, протирать инструмент и так далее. Руки живые остаются с ней и разрезаются кельмы. А, да, да, точно. Сколько раз такого кельму протираешь, руки все царапаешь. Кстати, будьте аккуратны. Когда вы протираете... Кельму вот таким образом, можно себе прям палец разрезать. Она острая очень. Ужас. Сколько, сколько разрезанных рук было у нас. Куча. Ждали, когда подсохнет штукатурка наша Прованс. Ждали мы долго, очень долго, потому что здесь высокая влажность, идут работы и чуть ли не целый день. Но в вашем случае час, наверное, максимум. И теперь, пока она еще полностью не высохла, мы ее должны пригладить. Кельма чистая и тряпочка у нас влажная в руках. Смотрите поближе, прижимаем, не давим, а просто прижимаем и вот так приглаживаем верхушки. Вот они у нас были острые, а теперь они у нас вот такие, поджатые. Вот что значит пригладить, поджать. Вот таким образом нам нужно всю стену пригладить. Если кельму вы будете смачивать, вам будет легче. Сухая кельма будет штукатурку за собой тянуть. Вам не нужно тянуть, вам нужно, чтобы она была влажная. Влажненькая скользит, вот так скажем, скользит. Всю стену нам нужно вот так пригладить. И это еще будет не все, не переключайтесь. Дальше мы будем показывать еще продолжение этого способа. Смотрите, было как, да? Какая-то мазня. Вот такая вот мазня. А становится уже что-то логичное какое-то. То есть уже симпатичнее встает. Но это еще не все. Обратите внимание, что я практически каждый раз протираю плоскость кельмы. Может быть, вам будет удобнее приглаживать шпателем, может быть, кельмой. Ищите свой удобный инструмент. Для каждого инструмент равный. 
по удобству. Еще такой момент. У меня очень грязные руки. Давайте мы не будем меня за это осуждать. Я в перчатках не чувствую работу вообще. Я не знаю, почему это происходит. Понаблюдайте уж, ладно, как-нибудь не за моими руками грязными, а за работой. Пригладили и ждем полного высыхания. В среднем это сутки. Ждем и продолжим. Не переключайтесь. Полностью высохла штукатурка. Она прям полностью высохла. У нас такая получилась интересная фактура. И давайте сделаем ее более красивую, более симпатичную. Мы уже эти образцы наносили, но вот на небольших планшетах. А сейчас на стене вы ее увидите, и вам будет более понятно, как это все происходит. Мы взяли вот такую вот терку, губка. И лазурь наносим на поверхность. Губку можно предварительно смочить, чтобы сильно не впитывала. Не жирно, а вот так прям поверхностно. И делаем вот такие вот движения. Не давим. Слегка только покрываем, чтобы лазурь была по верхушкам. Чувствуйте нажим. Если вы надавите сильно, то у вас в углубление пойдет лазурь. А нам нужно, чтобы она была только по верхам. Покрываем. Верха. И так по всей стене. Ну и продолжаем, продолжаем, вот так вот наносим, вроде бы ничего получается, да, зацените, ставьте лайк, не забывайте. Кстати, если вам понравился этот образец, наносили мы его из Прованса, заказать вы его можете у нас, прям переходите по ссылке в описании и заказывайте, мы вам все укомплектуем, заколируем и отправим. Мы торгуем декоративной штукатуркой, параллельно наносим образцы и также выполняются работы у нас по Угмурской республике. Если вы еще не подписались, то обязательно подпишитесь, потому что вы можете пропустить что-нибудь важное, возможно, для вас. А потом в куче роликов, которые у нас ходят стабильно, выходят два раза в неделю, в этой куче роликов вы не найдете для себя важную информацию. Поэтому подписка обязательно. Вот как вы видите, да, мы работаем разными инструментами. Один раз мы наносили это губкой, другой раз на кельму тряпочку наматывали. Теперь мы взяли такую терку губчатую. То есть у вас что есть под рукой, работайте, придумывайте что-то. Вот у нас сегодня нет тряпки чистой, чтобы намотать на кельму. И губки подходящей нет. Мы зашли в соседний магазин, купили вот такую терку. Если бы у них терки не оказалось, мы бы тоже что-нибудь измудрились, чем-то бы покрыли. Есть руки, есть голова. Голова не для того, чтобы в нее ели. Она для того, чтобы думали. То есть можно всегда что-то придумать и чем-то наносить, если даже у вас нету под рукой. И наносим. В принципе, и все. Обязательно будет вопрос в ролике, вернее, в комментариях будет вопрос, нужно ли это лаком покрывать. Конечно, обязательно вы можете это покрыть лаком. Обязательно. Просто само покрытие лаком снимать, ну, такое себе скучное занятие. Это просто покрытие лаком, и все. Мы его не снимаем. Да, конечно, покрывайте. Ну и все, готовый результат. Получается, что мы сделали? Нанесли колерованный прованс. Он высох. Мы его еще поджали кельмой. Покрыли его эмалью золотистой, белое золото. И все, и готово. Смотрите, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и обязательно заказывайте у нас материалы, декоративные штукатурки и все сопутствующие инструменты, лазури, лаки. Всем пока!